நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஆர்கே அப்துல்லாம் ஐஏஎஸ் அடமை கள்ளக்குறிச்சி நான் உங்கள் ராமர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன ஷார்ட்கட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெல்லி சுல்தான் சரியா டெல்லி சுல்தானில் எத்தனை வம்சம் வந்து ஆட்சி பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சரியா அஞ்சு வம்சம் வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க அந்த அஞ்சு வம்சத்தோட அவங்களுடைய ஆட்சி பீரியடு எவ்வளோ வருஷம் ப்ளஸ் ஒவ்வொரு மன்னர்களும் வந்து எந்தெந்த வருஷத்தில் வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய காலத்தை வந்து ஷார்ட்கட் வந்து ஃபுல் ஷார்ட்கட் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு இது ஒரு டேபிளுங்க இந்த டேபிள் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லோரும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா டெல்லி சுல்தான் படிக்கிறது மாதிரி இவங்க இந்த பீரியடில் இவங்க ஆட்சி பண்ணாங்க இந்த பீரியடில் ஆட்சி பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக ஒரு தெளிவான ஒரு பார்வை இருந்தால் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒமிட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் சூப்பராக கரெக்டான ஆன்சரை டிக் பண்ணிடலாம் ஓகேலா ஓகே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு ஷார்ட்கட்டு பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம லெசனுக்கு போயிடலாமா ஓகே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அஞ்சு டெல்லி சுல்தானில் அஞ்சு வம்சம் இருந்துச்சுங்களா இந்த அஞ்சு வம்சத்து எப்படி சார் ஷார்ட்கட் நான் வச்சுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு மம்லக் மம்லக் ஆச்சு அப்படின்னா என்னென்னா அடிமை வம்சம் சொல்லுவாங்க என்னங்க அடிமை வம்சம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அடிமை நான் போட்டுக்கிறேன் ஓகேலா அடுத்து கில்ஜி வம்சம் கில்லு நான் வச்சுக்கலாம் துக்லக்னா தூக்கு நான் வச்சுக்கிறேன் சையது வம்சம்னா கைது நான் வச்சுக்கிறேன் சரிலா சையதுனா கைது நான் வச்சுக்கலாம் லோடி வம்சம்னா லோன் நான் வச்சுக்கோ ஓகேலா சார்கெட் எப்படி நான் வச்சுன்னா அந்த தில்லி சுத்தல அஞ்சு வம்சம் எப்படி சார் நான் வச்சுன்னா எந்த ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அடிமையை ஒரு அடிமையை கில்லுனா கொலை பண்ணுறதுக்காக தூக்கில் போடுறது கொலை பண்ணுறதுக்காக தூக்கில் போடலான்னு சொல்லிட்டு கைது பண்ணி லோ லோன்னு கூப்பிட்டு போகிறாங்க இதான் ஷார்ட்கட் சொல்கிறீங்களா ஒரு அடிமையை ஒரு அடிமையை அதை கீழ்னா கொலைன்னு அர்த்தம் சரியா கொலை பண்ணுறதுக்காக தூக்கில் போட சில தூக்கில் போடுறதுக்கு கைது பண்ணி சில கைதுனா சையதுன்னு அர்த்தம் கைது பண்ணி லோ லோன்னு கூப்பிட்டு போகிறாங்க ரோட்டில் அப்படிமாரி சொல்கிறேன் சொல்கிறீங்களா இந்த அகீது இந்த கைலோ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா சொல்கிறீங்களா இது உங்களை நல்லா புரிய நினைக்கிறேன் ஓகேலா ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்ல முடியுதா டெல்லி சுல்தானில் எந்தெந்த அரசர்கள் வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க சொல்ல முடியுதுங்களா சொல்ல முடியும் என்ன அப்படின்னா ஒரு மம்லிக் வம்சனாலும் அடி வம்சனாலும் ஒன்று தான் ஒரு அடிமையை கில் பண்ண கொலை பண்ணுறதுக்காக தூக்கில் போடுறதுக்கு சைதுனா கைதுன்னு அர்த்தம் கைது பண்ணால் லோலோனு கூப்பிட்டு போகிறாங்க அவ்வளோதான் அப்போ அடிமை வம்சம் கெல்ஜி வம்சம் துக்லக் வம்சம் சைது கைதுனா கைதுனா சைத வம்சம் லோலோனு கூப்பிட்டு போகிறாங்கன்னா லோடி வம்சம் சரியா கில் பண்ணுறதுக்கான கெல்ஜி வம்சம் இல்லை அடிமை வம்சனாலும் மம்லிக் வம்சனாலும் ஒன்று தான் ஓகேலா ஓகே இப்போ உங்கள் நமக்கு ஒரு தெளிவாக இருக்கும் ஓகேலா இப்போ மம்லுக் ஆச்சு கில்ஜி ஆச்சு துக்லக் ஆச்சு சையது வம்சம் லோடி வம்சம் இந்த அஞ்சு வம்சத்துக்கும் எப்படி சார் வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இது இரநூறில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது முந்நூறில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதில் நானூறில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்புறம் இது மட்டும் தான் நானூறுலே வந்துடுச்சு ஆனால் இதில் ஐநூறில் ஸ்டார்ட் ஆகுது சொல்கிறீங்களா ஓரளவு அப்படியே அடுத்தடுத்து போயிட்டு இருக்கா அடுத்தடுத்து போயிட்டு இருக்கா இந்த சைது வம்சம் ஒரு ஒரு நபர் இருக்கிறதுனால அது நானூறில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு நான் வச்சுலாம் அப்போ இரநூறில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஐநூற்றி இருபத்தாறில் முடியுதுங்க அதாவது டெல்லி சுல்தான் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா பாருங்கள் இரு ஜீரோ ஆறு இருபத்தாறு ஜீரோ ஆறு இருபத்தாறு ஷார்ட் கட்டு எப்படின்னு நான் வச்சுன்னா டெல்லியில் இப்போ யார் சரிலா சிஎம்மாக இருக்கா யார் அப்படின்னாவே ஆறு ஆறு தான் ஜீரோ ஆறு இருபத்தாறு ஜீரோ ஆறு இருபத்தாறு டெல்லியில் இப்போ யாருங்க சிஎம்மாக இருக்கா யோசிச்சு பாருங்கள் டெல்லியில் இப்போ யார் சிஎம்மாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாவே அதுக்கு நான் ஆன்சர் வந்துடும் யார் அப்படின்னாவே ஜீரோ ஆறு இருபத்தி ஆறு ஜீரோ ஆறு இருபத்தி ஆறு ஏன்னா டெல்லி சில டைம் மாநிலம்னு சொல்லுவாங்க சில டைம் யூனியன் பிரதேசம் சொல்லுவாங்க அதான் அது யூனியன் பிரதேசம் தான் ஆனால் டெல்லி அப்படிங்கிறது அப்போ ரெண்டு ரெண்டு விதமாக சொல்லுவாங்க சரிலா இப்போதைக்கு யார் சிஎம்மாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து தெரியும் கெஜ்ரிவால் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தெரியும் அப்போ இருபத்தி ஆறு சரிலா டெல்லினா இருபத்தி ஆறு டெல்லினா இருபத்தாறு ஜீரோ ஆறு முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறு வரை இருக்குது சரிலா அதான் இரநூத்தி சில்ட்ரில் ஆரம்பித்து ஐநூறு சில்ட்ரில் முடியுதுங்க அப்போ புரியுதுங்களா ஒரு முந்நூறு வருஷம் திட்டத்திட்ட கொஞ்சம் நேராக வருது ஓகேலா ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம மம்முளுக்கு வருஷம் போயிடலாம் மம்முளுக்குனா அடிமை வம்சம் அடிமை வம்சம்னா அதோடய ப்ரீடு எப்படி சார் ஷார்ட் கட்டை இப்படி நான் வச்சு அப்படின்னா அடிமைனாவே நம்ம அடிமை வம்சத்தை இன்னொரு பேர் எப்படி சொல்கிறாங்க இதில் மம்லுக் வம்சம் அப்படிங்களா நம்ம லக்கு நான் வச்சுக்கோம் லக்குனா அது லாஸ்ட் வருஷத்தை மூட்டி கூட்டிக்கலாம் இந்த தொண்ணூறும் பத்து எவ்வளோங்க நூறுன்னு வருத்தோம் தொண்ணூறு பத்து கூட்டினா எவ்வளோங்க வருது லாஸ்ட் டிஜிட் டூ டிஜிட் இருக்கு இல்லையா தொ
குதுபுதின் ஐப்புக்கு அப்படின்னா நாலு வருஷம் ஜஸ்ட் நாலு வருஷம் அவர் வந்து வாழ்ந்தார் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் ஓகே நாலே நாலுனா குதுபுதின் ஐபக் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வர அவனை வந்து நீ அடித்து மற்றவனை அடித்து நீ வந்து ஜெயிச்சு உள்ள வர அப்படின்னு கேட்டால் நீ நாலு நாள் கூட நாலு வருஷம் தான் வாழ நாலு நாள் கூட நல்லா வாழ முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி நாலு வருஷம் தான் ஆட்சி பண்ணுவார் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹில்த் மிஸ் பார்த்துடலாம் இங்கே இருக்கிறது நல்லாவே பார்த்துடலாம் ஹில்த் மிஸ் அப்படின்னாவே இது என்ன ஷார்ட் கட் என்ன சார் அப்படி கேட்டிங்கன்னா நம்ம மிஸ் அப்படின்னு கூட நான் வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா பாருங்கள் இது ஷார்ட் கட் வந்து கேள்வியிலே பதில் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா லக்குனா எவ்வளோ இப்போ நம்ம எப்படி லக்குனா எத்தனை கோடி அடித்தா லக் அப்படின்னா பத்து தொண்ணூறு அப்போ நூறு கோடி அடித்தா இல்லை வந்து லக் அப்படிமாரி சரிங்களா அது மிஸ் அப்படின்னா இது கேள்வியிலே பதில் செட் பண்ணிடணும் என்ன அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பத்து பேர் போகிறீங்க பத்து பேரில் போகிறப்ப ஒரு ஆறு பேர் மிஸ் ஆகிடுங்க அது வந்து யார் மிஸ் ஆகிட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற மாதிரி தான் யார் மிஸ் ஆகிட்டா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறீங்க கடைசியில் ஆறு பேர் தான் மிஸ் ஆகிருக்காங்க யார் மிஸ் ஆகிருக்கு செக் பண்ணுறப்ப எத்தனை பேர் மிஸ் ஆகிருக்கீங்க பத்தில் ஒரு ஆறு பேர் மிஸ் ஆகிட்டீங்க அப்படிமாரி மிஸ் ஆனது எத்தனை பேருங்க யார் மிஸ் ஆகிட்டேன்னு கேட்குறீங்க யார் மிஸ் ஆகல பத்தில் ஆறு பேர் மிஸ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க பத்தில் ஆறு சில அப்போ ஆறு அப்படின்னாவே மிஸ் ஆனது எத்தனை பேர்னா பத்து பேர்த்தில் ஆறு பேர் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறுங்க எத்தனைங்க முப்பத்தி ஆறுங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு லாஸ்ட் டிஜிட் வச்சுருந்தா கூட சிலதை ஒமிட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அதுவே சொல்கிறதுக்கு முடியாமல் தான் நம்ம வந்து தழுவிக்கிறோம் அப்போ ஒரு விஷயத்தை முழுசாக படிக்கணும்னு நினைக்கிற முயற்சி பண்ணுறப்ப தான் நிறைய விஷயம் மறக்கிறோம் ஷார்ட் கட்டில் லாஸ்ட் டிசிட் சூப்பராக நான் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா டிஃப்ரென்ஸ் இருபத்தி ஆறு வரும் பத்து டு முப்பத்தாறுக்கு நம்ம பத்து பேர்த்தில் யார் மிஸ் ஆனால் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறப்ப அது ஆறு பேர் முப்பத்து மிஸ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நசீர் அல் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன் முகமது டூ அப்படின்னா அவர் வந்து ஷார்ட் கட் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் நசீர் அல் தீன்
ஜனார்தனா ஜாலியாக அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் இந்த நைன்டி கிட்ஸுக்கு வந்து நைன்டி சிக்ஸ் படம் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியான ஒரு படம் அப்படின்னா அவங்க வந்து பார்த்தாங்க ஏன்னா நைன்டி கிட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் இந்த நைன்டி சிக்ஸ் படம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஜாலியாக ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம் பார்ப்போம் ஏன்னா நைன்டி சிக்ஸில் நம்மளாம் நைன்டி சிக்ஸ் படத்தில் அந்த நைன்டியில் எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது அந்த படமே அப்போ நைன்டியில் நைன்டி சிக்ஸ் படம் அந்த விஜய் சேதுபதி அந்த திருஷா படம் இருக்கு இல்லையா அந்த படத்தை பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஜாலியாக போய் பார்த்தாங்க நைன்டிஸ் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் படத்தை போய் ஜாலியாக போய் பார்த்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக ஜாலியாக பார்த்தாங்க அந்தளவுக்கு அந்த படம் செம்மையாக இருக்கும் பழைய நினைவுகளை ஞாபகப்படுத்தும் அப்போ ஜலாலுதீன் கிழிச்சி ஜாலியாக இருந்தாங்க அந்த நைன்டி சிக்ஸ் கிட்டே நைன்டி சிக்ஸ் படத்தை பார்க்குறப்ப ஓகேலா அப்புறம் அலாவுதீன் கிழிச்சி ஏன்னா ஜலாலுதீன் கிழிச்சி வந்து மா மாமனார்னா அலாவுதீன் கிழிச்சி வந்து மருமக இந்த மருமகனா இப்போ மரு மாமனார் வந்து மருமகம் கொல்லிட்டான் அப்படிமாரி அந்த ஜலாலுதீன் கிழிச்சி அலாவுதீன் கிழிச்சின்னு வரும் அலாவுதீன் கிழிச்சின்னா ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அலாவுதீன் அலாவுதீனும் அற்புத விளக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளக்கு பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம விளக்கு பார்த்துருக்கோம் சரிலா அது இப்படி இருக்கும் சரிலா அப்படியே நம்ம வந்து அது வந்து அழகாக தீர்த்தினா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அழகாக ஒரு போதை வெளியே வரும் அப்போ அலாவுதீன் அற்புத விளக்குலாம் இருந்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது உண்மையுமே உங்களுக்கு லக்கு தான் ஏன்னா பதினாறில் தான் அந்த லக்னோ ஒப்பந்தம் நடந்திருக்கும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அந்த டாபிக் படிக்கிறப்போ பதினாறில் லக்னோ ஒப்பந்தம் நடந்திருக்கும் அப்போ அதுமாரி அப்படின்லாம் கூட அந்த அந்த அலாவுதீன் அற்புத விளக்கு அந்த அந்த பதினாறுனா லக்னோ ஒப்பம் தான் அது இருந்தாவே அந்த அலாவுதீன் அழு அற்புத விளக்கு விளக்கு இருந்தாவே அது லக்கு தான் அப்படின்னாவும் அந்த அலாவுதீன் அற்புத விளக்கு அது யாருக்கிட்ட இருந்தாலும் அதை தொண்ணூத்தாறு பதினாறு சில பதினாறு வயசு பையன்ட்டு இருந்தாலும் அதை யாருக்கிட்ட இருந்தாலும் அந்த விளக்கு வந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிமாரி சொல்கிறேன் நான் வச்சுல சொல்லுங்களா ஓகே யாருக்கிட்ட இருந்தாலும் அதை பதினாறு வயசு பையன் வந்து அலாவுதீனு அந்த அலாவுதீன் வந்து அந்த அற்புத விளக்கு வந்து அழகாக பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு வச்சலாம் இல்லை அலாவுதீன் அற்புத விளக்கு இருந்தாவே லக்கு தான் லக்னோ ஒப்பந்தம் எத்தனைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறு எத்தனைங்களா லக்னோ ஒப்பந்தம் சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் முபாராக்ஸ் முபாராக் ஷாஜி நான் வேடு சாப்பிட்டா இருபது ரூபா பிரியாணி பும்பாராக்னா முபாராக்னா ரம்ஜான் ரம்ஜான் அன்னைக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு பாய்கெட்டில் இருபது ரூபாய்க்கு பிரியாணி போட்டாங்க நல்ல ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு நீங்கள் போய் நீங்கள் கூட ஒரு பார்சல் போய் வாங்கிட்டு வந்தீங்க சொல்கிறீங்களா அதுமாரி அப்படி நீங்களே ஒரு பார்சல் போய் வாங்கிட்டு வந்து அந்த ரம்ஜான் அன்னைக்கு ஒரு பிரியாணி ஒரு ஒரு அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் ஆஃப் இருக்கு ரம்ஜான் பிரியாணி இருபது ரூபா அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் அப்போ முபாராக்னா ரம்ஜானு ரம்ஜான்னா இருபதுல முடியணும் எதில் முடியணுங்க இருபதுல முடியணும் ஓகேங்களா ஓகேங்க அப்போ பதினாறில் ஸ்டார்ட் ஆகி இருபதுல முடியும் அப்படியே நம்பர் எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் பாருங்களா தொண்ணூத்தாறு இங்கே வந்துடும் இந்த பதினாறு இங்கே வந்துடும் சரிலா அதுமாதிரி இந்த அறுபத்தாறு இப்படி வந்துடும் அப்படிமாரி தான் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து என்ன சார் நான் வச்சுக்கிட்டா அப்படிலாம் யோசித்தாலும் அலாவுதீனுக்கு அப்புறம் தானே ஒரு ஆறு ஜலாலுதீன் வராரு இதில் எப்படின்னா இது என்ன சார் ஷார்ட் கட் இருக்குன்னா எல்த்து மிஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக பால் பண்ணு நடுவில் முகம் வரும் சரிலா அப்படி இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆர்டர்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்ல ஷார்ட் கட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தனியாக லெசனில் நம்ம வந்து கொடுத்துடலாம் இந்த ஆர்டர் சரிலா இந்த ஆர்டர் சரிலா ஜலாலுதீனை அவங்க உண்மையிலுமே ஒரு மருமம் அவனுடைய ச அவங்க மாமனார் அவனுடைய மருமம் தான் அலா ஜலாலுதீன் அலாவுதீன் ஜலாலுதீன் அலாவுதீன் ஓகேலா இவர் மாமனார் இவன் மருமகம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இது ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஆக்கு அப்புறம் ஈதனை வரும் இ அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன வருது ஃபஸ்ட்டு ஐபக்கு வருது அதுக்கப்புறம் என்னது குதுபிதின் ஐபக்கு அப்புறம் எழுத்து மிஷு அப்புறம் முகமது அப்புறம் பால் பண் லாஸ்ட்டாக நம்ம இறந்துட்டால் பால் ஊற்றுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பால் பண் தான் லாஸ்ட்டில் தான் வருவேன் சொல்கிறீங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் இது முபாராக் சொல்லிட்டு முபாராக் வந்து பிரியாணி எவ்வளோ கொடுத்தாங்க இருபது ரூபாய்க்கு பிரியாணி கொடுத்தாங்க அந்த பதினாறு வயசு பைசம் கூட போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படிமாரி ஓகேலா ஓகே இருபது ரூபா பிரியாணி இருபது ரூபா பிரியாணி முபாரக் அன்னைக்கு மட்டும் ரம்ஜன் அன்னைக்கு மட்டும் தான் அடுத்து துக்ல வம்சம் துக்ல வம்சம் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சார் ஷார்ட் கட் அப்படி கேட்டிங்கன்னா துக்ல வம்சம்னா என்ன சொல்லிட்டா ஷார்ட் கட்டு தூக்கில் போட்டுருவோம்னு சொல்லிட்டு சரிலா தூக்கில் போடுறதுக்கு தான் தான் அழைச்சிட்டு போனேன்னு சொன்னேன் அப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் சொல்கிறீங்களா என்ன கேள்வி கேட்குறேன்னா இப்போ ஒன்று தூக்கில் போட போகிறாங்க ஒரு கடைசி ஆசை என்னன்னு சொல்லி கேட்குறப்ப என்ன சொல்கிறேன் பதினாலு அப்படின்னா விபரி ஃபோட்டி தானே என்னோடய லவ்வர்கிட்ட நான் பேசணும் தூக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி என் லவர்கிட்ட பேசணும் நான் லவ் பண்ணதும் எல்லாம் என்னோடய அம்மா தான் அவங்கள்ட்ட நான் பேசணும் அப்படின்னு நான் கூட நான் வச்சுக்கலாம் சொல்கிறீங்களா
ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம இதில் இருக்கிறது நல்லா பார்த்துக்கோ சுருதி அப்படின்னா வச்சுக்கலாம் அந்த வா சுருதி நம்ம வந்து வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு வடிவில் வந்து போகிற படத்தில் அஸ்வினிக்கு பதிலாக வேற ஒரு பொண்ணை கைப்பிடிச்சிட்டு போயிட்டு இருப்பாரு அந்த லிஃப்ட்லேருந்து வரப்ப ஒரு செம காமெடியாக இருக்கும் லிஃப்ட் லாக் ஆகிடும் விஜயம் அஸ்வின்னு அந்த லிஃப்ட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க போக்கிரி படத்தில் அப்போ திடீர்னு அந்த லிஃப்ட்டை வந்து எப்படியோ ஓப்பன் பண்ண சொல்லி வாய் மட்டும் தான் வேலை செய்யுது மற்ற எதுவுமே வேலை செய்யலையே சொல்லிட்டு லிஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் அது ஒன்றே வர சொல்லுங்கள் சுருதி நான் கூட்டு போகணுன்னு சொல்லிட்டு வா சுருதி வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு பொண்ணை கைப்பிடிச்சி ஈத்துட்டு போயிட்டு இருப்பார் அதை பார்க்குறப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சிரிச்சிட்டே இருக்கலாம் போல் அந்த அளவுக்கு தோணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சிரிச்சிட்டே இருக்கலாம் ஒரு காமெடி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வா சுருதி வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற காமெடி தான் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ சுருதின்னு அப்படின்னாவே சுருதினாவே சுருதி வா சுருதி வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த குறி சுருக்கிற அளவுக்கு தான் அந்த காமெடி இருந்துச்சு ஓகேலா அதான் இருபதுல ஸ்டார்ட் ஆகி இருபத்தி நாலுங்க சில அதுக்கப்புறம் முகமது பின் துக்கல் இந்த பின்னுனாவே அஞ்சு ஒன்று என்னென்னா பின்னுன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம நம்ம சேரின்னா கூட நம்ம தோல்பட்டில் ஒரு பின்னு வந்து பின் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் வந்து நம்ம சேஃபுக்காக அப்போ அஞ்சலி என்ன பண்ணுறா சேரியில் ஒரு பின் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு பின் வந்து பின் பண்ணிட்டு போவா அந்த பின்னுனாவே ஒன்று ஒரு பின் தான் பின்னுனாவே ஒரு பின் தான் அது வந்து சேரியில் ஒரு பின் தான் அஞ்சலி வந்து பின் பண்ணிட்டு போகிறா அப்போ முகமது பின் தூக்கணும் ஐம்பத்தி ஒன்று சொல்லலாம் அந்த இருபத்தி நாலு இங்கே வந்துடும் இந்த ஐம்பத்தி ஒன்று இங்கே வந்துடும் அப்படி மாதிரி தான் சொல்கிறீங்களா ஒன்று ஆரம்பித்தா போதும் ஃபஸ்ட்டு சுருது விட்டு பீரோக்கு சாரி சுருது விட்டு பெட்ரூம் பின்னாடி பீரோ இருக்குது சுருது விட்டு பெட்ரூம் பின்னாடி பீரோ இருக்குது அப்படின்னா சுருதி அப்புறம் வரும் அப்புறம் பின்னாடி வரும் அப்புறம் பீரோனா பெரோஷா தூக்கம் சில அதுக்கப்புறம் பீரோ அப்படின்னா பெரோஷ் தூக்கல பெரோஷா தூக்கலக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பீரோ பொறுத்த வரைக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு தான் ஹேங்க்னு வச்சுக்கலாம் ஹேங்க்கில் இதை ஆணி மாட்டிருக்கு இந்த ஆணியில் இந்த ஆணியில் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்படி ஒரு சாவி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சாவி வந்து இப்படி சும்மா இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் சில ஒரு சாவி வந்து இப்படி இருக்கு சில அப்ப இந்த சாவி வந்து பசங்களுக்கு எட்டாவது லெவலில் வச்சாதான் அந்த குழந்தைங்க வந்து பீரோ சாவி எடுக்காது எட்டாவது அப்படின்னா பீரோ சாவி எடுத்து திறந்து போட்டுரும் அப்படிமாரி குழந்தைங்களுக்கு பீரோ சாவி இந்த அளவு இப்போதான் குழந்தைங்க இருக்குன்னா இதை எட்ட முடியல அப்ப பீரோ சாவி குழந்தைகளுக்கு எட்டாவது அளவில் வைக்கணும் அதான் எட்டு எட்டு இருக்கிறது பீரோ சாவி ஒன்று தான் அது ஒன்று எட்டாவது அளவில் வைக்கணும் அது ஐம்பத்தி ஒன்று எட்டு 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 எட்டுன்னா எட்டாவது அளவுக்கு பீரோ சாவி வைங்க பீரோ சாவி எட்டாவது அளவுக்கு வைங்க எட்டு எட்டுங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆறு ஆறு அப்படின்னா அறுபத்தாறு ரெண்டுன்னு வந்தாவே இங்கே அறுபத்தாறு சொல்லியிருக்கேன் சில இங்கே பீரோ சாவி அப்படின்னாவே எட்டாவது அளவுக்கு அவன் எட்டு நாளும் எட்டாவது அளவுக்கு அதான் எட்டு நாளும் எட்டாவது அளவுக்கு வைக்கணும் பீரோ சாவி குழந்தைங்களுக்கு ஓகே குழந்தைங்களுக்கு அப்புறம் பொறுத்து வைக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சையது சையது வம்சம் அப்படின்னு ஷார்ட் கட்டு பார்க்குறப்ப சையதுனாவே கைது தானே பண்ணிட்டு போகிறாங்க கைது பண்ணிட்டாவே அஞ்சு ஒன்றுன்னு இருக்கா அஞ்சு ஒன்றுனாவே இப்போ ஒரு அஞ்சு வரல இப்போ அஞ்சு வரல ஒரு மடக்கி இந்த அஞ்சு வரல மடக்கி இந்த லெஃப்ட் சைடு அஞ்சு வரல மடக்கணும் ரைட் சைடில் அஞ்சு வரல மடக்கணும் அந்த அஞ்சு வரல மடக்கி அப்படி அவங்கள்ட்ட கை நீட்டினா தான் அந்த அந்த ஒரு சங்கிலி போட்டு அந்த லாக் பண்ணுவாங்க அதை கைது பண்ணுன்னா அந்த அந்த ஒரு சங்கிலி போட்டு தான் லாக் பண்ணி ஒரு டைட் பண்ணுவாங்க அப்போ அஞ்சு வரல மடக்கி கை காமிச்சா அந்த ஒரு சங்கிலி போட்டு கை டைட் பண்ணுறாங்க அது ஐம்பத்தி ஒன்று அப்படின்னாவே சைது வம்சம் ஐம்பத்தி ஒன்றுனாவே கைது பண்ணுறாங்க சைதுனா கைது பண்ணுறாங்க எப்போ இந்த அஞ்சு வரல மடக்கிறா இந்த அஞ்சு வரல மடக்கி நீட்டினா போதும் ஒரு லாக் பண்ணி ஒரு லாக் போட்டு லாக் போட்டுருங்க அதை அஞ்சு அஞ்சு வரல மடக்கி பண்ணால் ஒரு லாக் போட்டுருவாங்க உதாரணத்துக்கு அஞ்சுலேயே கூட கைது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அவச்சலாம் அஞ்சுலேயே அந்த ஒரு லாக் போட்டு கூட கைது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அவச்சலாம் சைது வம்சம்னாவே ஐம்பத்தி ஒன்று ஏன்னா பதினாலு ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே பதினாலு முடிஞ்சா அடுத்து பதினாலு ஸ்டார்ட் ஆகி ஐம்பத்தி ஒன்று வரையும் முடியுது அடுத்து கிஸ்ஸர் கான் கிஸ்ஸர் கான்னா நம்ம பதினாலு டு இருபத்தி இந்த இருபத்தி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த பதினாலு அப்படியே வந்துடும் இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னா நம்ம சும்மா நம்ம கிஸ்ஸர் அப்படின்னாவே நம்ம சல்மான் கான் ஷாருக் கான் அப்படின்னா நான் வச்சுக்கலாம் அதுமாரி மூணு பேர் இருக்காங்க இல்லை ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இது வந்து இந்த சாட் கட்டு இந்த குழந்தைங்க இருக்கு இல்லையா இப்போ இதை வந்து ஒரு பாய்ஸ் இது கேர்ள்ஸ் இந்த ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பேர்த்தில் யாராவது ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து இந்த கிஸ் டே அன்றைக்கி கிஸ் பண்ணுவாங்க சரிலா அப்புறம் வந்து ஓகே இந்த ரெண்டு பேர்த்தில் அப்புறம் ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து கிஸ் பண்ணி அன்பு வெளிப்படுத்துவாங்க குழந்தைங்க அப்போ ரெண்டு பேர்த்தில் யாராவது ஒருத்தவங்க கிஸ
இப்போ சையது வம்சனா சில கைது பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஏண்டா கைது பண்ணிட்டு போகிறோம்னு பார்த்தா இந்த கிஸ் பண்ணதுனால கைது பண்ணிட்டு போகிறாங்க அப்படிமாரி சாக்கிட்ட வச்சுங்க லோடி வம்சனா லோ லோன்னு இருக்கான் ஏன் லோ லோன் இருக்கான் பசியில் பா சிஇ இதாங்க சாட்கட்டு பா சிஇ அப்படின்னா பசின்னு படிங்க சொல்கிறீங்களா எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா பசி நான் பசியில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சொல்கிறீங்களா நான் நான் பசியில் இருக்கிறதுனால தான் பசினா ஈ இந்த இடத்துல சைலண்டு நான் பசியில் இருக்கிறதுனால இப்போ லோ லோன்னு அலைவாங்க இப்போ என்னடா ஆச்சுன்னு கேட்டால் நான் பசிக்கு இதை லோ லோன்னு அலைகிறேன் சாப்பாட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ லோடி வம்சனா பா சிஇ அந்த இ சைலண்டு பசி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அப்போ பகுல லோடி சிக்கந்தர் லோடி இப்ராஹிம் லோடி புரியலா அப்போ இந்த இருபத்தாறு அப்படின்னா இப்போ எப்படி சொல்கிறது ஒரு வேளை சோறு வந்து யாருமே தரல அப்படின்னு நான் வச்சுங்க ஒரு வேளை சோறு யாருமே தரல சில அதான் இருபத்தி ஆறு சில ஒன்று ஆறு அப்படின்னா ஒன்று ஆறு இல்லை ஒன்று ஐம்பத்தொன்று இருபத்தாறு சில ஐம்பத்தொன்று இருபத்தாறு ஓகேலா அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் இல்லை இருபத்தாறு வயசில் நான் வந்து லோ லோனு வந்து சாப்பாடு கஷ்டப்பட்டேன் இருபத்தாறு வயசில் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் இருபத்தி ஆறு சில இதெல்லாம் சில பேருக்கு தான் செட் ஆகும் கரெக்டாக ஓகேலா ஓகே அப்படி இல்லைனா அப்படின்னா லோடி வம்சம் அப்படின்னாவே எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்க ஐநூற்றி இருபத்தாறு அப்படின்னாவே லாஸ்ட்டாக அந்த லோடி வம்சத்தில் நடைசியில் கடைசியில் இப்ராஹிம் லோடி அவர் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது முதலாம் பாணிபட் போரில் பாபர் கூட சண்டை நடக்கும் அதை வச்சு நம்ம கணிச்சலாம் ஓகேலா சாட் கேட்டு அவங்களுக்கு புரியலாம் கூட ஓகேலா பவுல லோடி பவுல லோடி அப்படின்னா சாக்கெட் உங்களுக்கு சூப்பராகவே பிடிக்கும் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு வருஷத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் பவுல் லோடினா பக்கு நாச்சுன்னு ஆச்சுங்க சில என்ன அப்படின்னா ஒருத்தன் வந்து நயன் தடவை கல்யாணம் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு எப்படி ஆச்சு அப்படி பக்கு நாச்சு யார் யாரோ ஒருத்தவன் நயன் தடவை கல்யாணம் பண்ணிட்டான் யாரும் கிடையாது விக்னேஷ் சிவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறான்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தெரியலையா திடீர்னு ஒரு நியூஸ் கிடைக்குது அந்த ஒரு நியூஸ் என்ன அப்படின்னா நயன் தடவை கல்யாணம் ஆச்சு அப்படின்னு உன் மனசு அப்படியே டக்குன்னு பக்குனு ஆயிடுச்சு அதான் ஐம்பத்தொன்னு டு எண்பத்தி ஒம்பது சில நமக்கு எட்ட முடியாத எட்ட முடியாமல் போயிட்டாங்களே அப்போ நயந்திராவோடு நயந்திராவ் என்னுடைய கனவு எட்ட முடியாத நயந்திரா வந்து கனவு ஆயிடுச்சு அப்படிமாரி எட்டு ஒம்பது சில அப்படி பக்குன்னு ஆயிடுச்சு நமக்கு நயந்திராவுக்கு கனவு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படிமாரி எட்டு ஒம்பது சில ஒம்பது சில அது ஒரு நியூஸ் கிடச்சிது அந்த நியூஸ் வந்து வந்து நயந்திரா கல்யாணம் சொன்னோடனே நமக்கு எப்படி ஆச்சு மனசு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு அது பகுல லோடி அடுத்து சிக்கந்தர் லோடி சிக்கல் வந்து என்னென்னா நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே போனால் போதும் நீங்கள் சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு மனைவி டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அவங்க டைம் வரையே கொடுப்பாங்க ஏழு மணி எட்டு மணி மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒம்பது மணி அதுக்குள்ளே நீ வீட்டுக்கு வந்தே ஆகணும் அப்படிமாரி சொல்லுவாங்க அது எண்பத்தொம்பது டு பதினேழுங்க எண்பத்தொம்பது டு பதினேழு நைட்டு ஏழு மணிக்கெலாம் வந்துடும் இல்லை எட்டு மணிக்கு வந்துடும் மிஞ்சி போனால் ஒம்பது மணி அதுக்கு மேலே நீ வீட்டுக்கு வந்தால் உனக்கு காவல் தரக்க மாட்டா சாப்பாடு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சீக்கிரமாக வந்துடுன்னு சொன்னாவே அந்த ஏழு எட்டு ஒம்பது தான் ஏழு சரியா ஏழு அப்புறம் எட்டு ஒம்பது அப்படிமே தான் வரும் ஏழு வரும் இந்த இடத்துல ஒம்பது வரும் சொல்கிறீங்களா ஓகே அதை ஒம்பது டு ஏழு ஏழு எட்டு ஒம்பது அப்படின்னு நான் வச்சுலாம் ஓகேலா எட்டு ஒம்பது ஏழு ஓகேலா ஓகே இந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இப்ராஹிம் லோடி அப்படின்னா அவரோட வருஷம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த பதினேழு நீங்கள் வந்துடுமா இந்த இருபத்தாறு எப்படி சாக்கெட் நான் வச்சுலாம் அப்படின்னா ஏகனே சொன்ன மாதிரி முதலாம் பாணிபட் போர் ஏன் பாபருக்கும் இப்ராஹிம் லோடி நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தாறு இந்த இப்ராஹிம் லோடி வந்து அந்த தில்வார் தில்வார் கான் லோடின்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய பையன் வந்து அவர் வந்து துன்படுத்துவார் அது நம்ம எவ்வளோ கிளாஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கேன் அந்த பாபர் பற்றி அந்த சாக்கெட்டை போய் பாருங்கள் பாபர் சாக்கெட்டு செம்மையாக இருக்கும் ஓகேலா அப்போ அந்த டைமில் என்ன நான் வச்சுன்னா இப்போவே பாணிபூர் வேணும்னு நான் வச்சுக்கோங்க பாணிபட் போர்னா இருபத்தாறு தான் பாணிபட் போர்னா இருபத்தாறு தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தாறு இப்ராஹிம் லோடினா இப்ராஹிம் லோடுனா இப்போவே பாணிபூர் வேணும்னு சில பேர் அடம் பிடிப்பாங்க கடைசியில் பார்சல் இருபத்தி அஞ்சு நான் இருபத்தாறு ரூபா கொடுத்தேன் ஆனால் ஒரு ரூபா தருவே இல்லை ரெண்டு ரெண்டு ரூபா எடுத்துட்டு மூணு கொடுத்தேன் அது ஒரு ரூபா சில்லற தருவே இல்லை சரி போனால் போட்டு டிப்ஸ் நான் வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அப்போ பாணிபூர் பார்சல் இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு நான் வச்சுலாம் இப்போவே பாணிபூர் வேணும் இப்ராஹிம் வந்து பாணிபட் போரில் பாபர் கூட வந்து சண்டை போட்டப்போ பாபர் வந்து ஜெயிச்சிட்டாரு இப்ராஹிம் அப்படின்னாவே இப்போவே பாணிபூர் வேணும்னா இருபத்தாறு ரூபா பாணிபூர் எவ்வளோங்க இருபத்தாறு ரூபா இருபத்தஞ்சு ரூபா தான் ஒரு ரூபா வந்து நான் மறந்து அங்கேயே கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் டிப்ஸ் வச்சு சொல்லிட்டேன் ஓகேலா ஓகேங்க எவ்வளோ தாங்க இப்போ ஷார்ட் கட்டு இப்போ மம்லுக்கு கிழ்ஜி துக்லாக்கு சைது லோடி வம்சம் ஓரளவு உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக வந்து ஃபுல் ஓரளவு மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல்லாகவே சூப்பராக நீங்கள் வந்து இந்த ஷார்ட் கட்டை
துக்ல வம்சத்தின் வம்சம் அந்த வருஷம் அதோட காலம் கரெக்டா சொல்லுங்க துக்ல வம்சத்தின் காலம் கரெக்டா சொல்லுங்க சொல்லுங்களா சைத வம்சத்தின் காலம் உங்களால் சொல்ல முடியுதா சைத வம்சம் காலம் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகி எதில் முடியும் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகி எதில் முடியும் ஓகேலா அப்புறம் ஜலாலுதீன் கில்ஜி ஜலாலுதீன் கில்ஜின்னு வருஷம் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் ஜலாலுதீனா ஜாலியாக இருந்தாங்க எந்த படத்தை பார்த்து ஜாலியாக இருந்தாங்க ஜலாலுதீன் கில்ஜின் ஓகேலா ஓகேங்க அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு பகுல் ஓடின்னா பக்குன்னு ஆயிடுச்சு யாரை பார்த்து பக்குன்னு ஆயிடுச்சு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு வரணும்னா எத்தனை வருஷம் சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு வரணும்னா எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஓகேலா ஓகே இந்த கொஸ்டின் மட்டும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஷார்ட் கட் வீடியோவில் சூப்பராக சந்திக்கலாம் இந்த ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோ ஷார்ட் கட்டில் சூப்பராக சந்திக்கலாம் உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கு மீண்டும் ஒரு முன்னாடி நன